Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, vous connaissez très bien le Witchy le Normand, je suppose, de Angélique Gay, euh, de Angie Lumière d'Étoiles, qui a une page Instagram et une chaîne YouTube. Angie a donc créé cet oracle Witchy le Normand, qui est illustré par Pauline Rani et qui était euh, en fait euh, un oracle, le normand, qui était d'abord au départ à une euh, taille plus petite en format, et c'était un auto publié. Donc avec les éditions Très Daniel, ils l'ont sorti donc en petit format euh, depuis le mois de fin avril, je crois dans le mois d'avril, voilà, dans le fin, début avril je pense, hein que je dise pas de bêtises, ou début mai. Non, c'est début mai, parce qu'on est en mai. Donc voilà, on a tellement peu de printemps que je ne sais même plus comment je vis. Donc voilà, et il est sorti donc, regardez la différence. Donc je suis super contente de l'avoir également, car déjà j'apprécie énormément ce que fait Angie. Je la suis euh, et j'aime beaucoup euh, l'énergie qu'elle met dans son travail. Donc voilà. Alors, on va comparer au niveau de la taille les, les deux normands donc pour ceux qui ne connaissent pas je lirai quand même ce qui a marqué à l'arrière de la boîte donc le premier il arrive dans un pochon velours avec les cartes voilà et donc pour vous rappeler un petit peu parce que bah, c'est noté aussi sur le petit voilà que la lumière des étoiles guide votre chemin Partez en voyage à travers l'espace et le temps avec cette carte magique, une toute nouvelle version de l'oracle divinatoire de Mademoiselle Le Normand, célèbre carte ancienne du 19e siècle, inspirée par la nuit et les astres. Elles vous entraîneront dans le monde fascinant et poétique de la jeune sorcière Willow et de son chat noir Raven. Chacune des 38 cartes vous transmettra sa signification pour une lecture traditionnelle et, dévo et dévoilera un, un message magique, pardon, de reconnexion à votre pouvoir personnel afin de vous éclairer dans chaque domaine de votre vie. Écoutez votre intuition et connectez-vous à l'univers et à la multidimensionnalité de votre âme. Voilà, et il est au prix de 19,90, 19 19,90 pour nous amis belges, aux éditions Contredire, qui est donc un label des éditions Très Daniel. Voilà. Alors, il arrive dans une petite boîte cloche. Donc, j'aime beaucoup. Il ça fait un coffret bien protégé, il est bien protégé quoi. Il est très très beau, j'aime beaucoup. Hop, il s'ouvre ainsi. Super, il a également son livret. On y reviendra ensuite et les cartes. Voilà. Donc c'est un joli coffret en dur, il est vraiment hop, super. Alors les cartes. Alors, si je retrouve la première, ben voilà, on va faire comme ça. Hop. Donc, c'est le sachet velours du grand modèle. Et voilà les deux modèles. Alors, moi, je les aime tous les deux. Hein. C'est vrai que euh, j'aime beaucoup les nœuds normands, euh, taille poker, petite taille, euh, petit format, pardon. J'aime vraiment beaucoup, mais... Ça ne m'a pas dérangé avec le Witchy le Normand de l'avoir en grande taille, taille oracle, euh, parce que je, je l'aime vraiment beaucoup. Et que quand il était sorti, déjà, j'avais eu un, un gros coup de cœur. Alors, si je le prends, vous, voyez, vous allez voir la différence tout de suite. Hein. Voilà. Hop. Alors, quelles sont les différences Les différences, c'est qu'elles n'ont pas les coins arrondis. Le grand modèle a le coin arrondi. Et par contre, les, le petit format, il est format, ben c'est droit, voilà. Il n'y a pas de, de coin arrondi. Donc ça, ce sont pour les cartes. Donc je vais remettre hop, les grands là. On revient donc à son petit format. Pareil que le grand modèle tranche dorée et le même magnifique dos étoilé. Voilà, avec euh, le doré qui brille, on va peut-être pas trop voir là, mais voilà, moi je trouve ça très très beau. Alors, pour revenir au livret, si je le compare avec le livret du grand, voilà, hop. il est beaucoup plus petit, mais il est 
identique à un détail près. Voilà, donc il est exactement identique. Hop, je vais voir les cartes ensuite. Donc on l'ouvre, Witchy le Normand. Voilà. On a directement le sommaire. Hop, l'introduction. On a également, je pense, des méthodes de tirage. Voilà, pareil. Donc on a exactement le même livret. Donc ça, c'est super, parce qu'on peut donc euh, euh, avoir envie de travailler avec le grand à la maison et le petit l'emmener partout avec soi. Enfin, c'est au choix, hein, c'est en fonction de, de son ressenti. et de. Moi, je vais travailler avec les deux, en tout cas, parce que moi, j'aime les deux. Donc, euh, en fonction euh, de mon envie du moment ou de, de du format qu'aura envie que je l'utilise. Euh, moi, j'aime les deux. Voilà. Et ensuite, on a la signification et message des cartes. Alors, qu'est-ce qui change bah, Ce qui change, c'est que ici, sur le grand modèle, on a l'illustration en pleine page à votre gauche, qu'ici, bah, il n'y a pas d'illustration, c'est tout. Mais on retrouve bien le numéro de la carte, les mots-clés, les significations et son message witchy. Voilà, et pour ça, pour chaque carte. Donc, c'est tout, c'est tout ce qui change. Donc, on a vraiment un petit format qui est identique au grand et que rien n'a été retiré. Euh, du, du grand format au niveau du livret, puisqu'on retrouve même à la fin voilà le tableau des mots-clés. Donc, il est vraiment identique. Hein. Voilà. Donc, euh, il est super, il manque rien. Et on a les remerciements, pareil. Et à propos de l'auteur. Donc, euh, et où c'est qu'on peut retrouver Angie sur ses réseaux sociaux. À propos de l'illustratrice, pareil, ici, voilà. Et hop, donc, et il est d'aussi bonne qualité. C'est exactement la même qualité, donc il n'y a vraiment rien à redire. Ensuite, les cartes. Alors, vraiment, c'est super, on peut les tenir en main. Elles ont tranche, donc je vous disais tout à l'heure, pareil que le grand modèle, tranche dorée, même dos, même qualité de cartes. Elles sont sublimes, elles sont impeccables. Donc, moi, j'aime beaucoup. Donc, ça glisse bien, on peut bien les mélanger. C'est un chouette petit oracle que je vais emmener partout avec moi parce que c'est facile de le mettre dans un sac hop parce que moi surtout que j'ai un sac fourre-tout donc le petit coffret là il est pas très gênant il aura sa petite place et quand je pars en déplacement ou autre hop et eh ben voilà je peux l'emmener avec donc ça c'est génial alors revenons sur les cartes l'éclaireuse le trèfle alors, j'aime beaucoup ce côté euh, univers. Alors, évidemment, moi, cet oracle, pourquoi il m'a déjà plu au départ, même quand il, en grand modèle C'est que déjà, l'idée qu'il euh, y a cette dimension de l'univers, cette nuit étoilée, euh, cette profondeur euh, qui me parle énormément. Vous voyez, vous voyez une petite, euh, petite planète ici. Donc, euh, moi, je suis très inspirée par l'espace, par tout ce qui est euh, l'intensité de l'univers. Donc, cet oracle euh, m'a tout de suite parlé. Le trèfle, et je le trouve super beau. Il y a quelque chose de poétique, très witchy. Le navire. La maison, que j'aime beaucoup, qui me fait évidemment penser euh, à mes sœurs Aliwell, hein, leur, leur maison euh, de sorcière. Donc évidemment, ça me plaît énormément. Le sakura pour l'arbre. C'est magnifique. Les nuages. Le serpent, magnifique serpent. Le cercueil. L'attrape-rêve. La faux. Il est vraiment très très beau. Hein. Alors, il il m'avait tapé dans l'œil en quand euh, je, le ballet magique, quand je savais qu'il était en auto-publié, en petit modèle. J'avais demandé à Angie si euh, elle comptait un jour ressortir euh, son début d'année euh, j'avais demandé si, comptait, si elle comptait peut-être ressortir son auto publié en petit modèle et là c'est là qu'elle m'annonce que en mass market au mois de mai allait sortir justement le petit modèle et j'étais super contente ça devait être vraiment le, le moment que je la prenne quoi j'étais vraiment ravie le bal est magique donc les oiseaux
Magnifique. Alors on imagine bien ce petit oiseau qui chante. Hein. Petite précise, les petits détails, j'aime beaucoup. Le petit magicien pour l'enfant. Le renard. Il est sublime ce renard, j'aime beaucoup. L'ours. L'étoile. La cigogne. Le chien. Magnifique. Regardez ça. Hein. Il a une telle profondeur. On, on, on sent qu'il y a de l'amour. On dirait qu'il regarde son maître et qu'il est sublime, ce chien. La tour. Alors, j'aime bien hein, cette idée de, de tour Eiffel sur la sur la terre comme ça, avec une étoile filante. J'adore. Le jardin, donc c'est le parc. Hein. Les rochers pour le mont. On a, on a bien cette nuance de que, bah, voilà, hein, euh, de l'autre côté, bah, voilà, on... Ça va, ça va couler de source, hein. mais il y a une épreuve à passer. Donc, euh, il faut passer cette montagne, ces rochers. La rose des vents. Regardez-moi ça. Sublime. Les toutes petites... Oui, c'est ça. Hein. Les trois petites souris, pardon. Les trois petites souris. Les bulles d'amour pour le cœur. Le talisman, l'anneau. Le grimoire pour le livre. La lettre. L'enchanteur pour l'homme. J'adore avec cette guitare, il est super. Alors la sorcière hein, pour la femme, pour euh, on va dire la, la consultante, la sorcière, celle qu'on retrouve sur le coffret, elle est magnifique, elle est sublime. La couronne de lys pour le lys, donc voilà, le lys dans les cheveux, comme ça elle est magnifique. J'adore vraiment beaucoup les illustrations. Le soleil couchant. La pleine lune, magnifique avec le petit chat, la clé, les poissons, l'encre, la croix, Et alors, il y a donc les 36 cartes que je viens de vous présenter. Et il y a deux cartes supplémentaires, le yin et le yang. Voilà. Alors, je suis super contente d'avoir pu vous le présenter. Il est super beau. Voilà. Alors, il se tient bien en pleine main, comme ça. Il est vraiment... Euh... Vous pouvez faire un grand tableau avec sans souci avec celui-ci parce qu'il prend moins de place. Voilà. Mais j'aime les, les deux. J'aime les deux parce que c'est déjà un, un de mes oracles préférés, le Witchy le Normand, euh, le premier qui est sorti en mass market. Et je l'aime énormément. Malgré ma préférence pour les petits le Normand, c'est un de mes le Normand de grande taille, de taille oracle, que j'aime beaucoup. Donc euh, voilà. Donc je suis contente de les avoir tous les deux. Alors, en plus. La bonne nouvelle d'Angie, c'est qu'elle est en train de nous préparer ben, une nouvelle pépite, un nouvel oracle. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai vu juste une publication sur son Instagram, comme quoi un nouvel oracle Witchy devrait sortir en 2023. Donc, je ne vous cache pas que j'ai très hâte, parce que j'aime énormément ce que fait Angie, et j'ai très très hâte de le découvrir, bien sûr donc voilà, c'était le Witchy Le Normand.
Pocket de Angelis, Angelique Gay, euh, Angie Lumière d'étoiles, illustré par Pauline Rani aux éditions Contredire les édi de chez Très Daniel. Voilà, il est au prix de 19,90 euros, 19,90 euros. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous savez bien, j'adore avoir votre avis. N'hésitez pas à m'en parler, à me dire si vous étiez au courant de cette sortie, si euh, vous l'avez, si vous avez également le grand modèle, euh, si vous l'aimez énormément comme moi. J'adore partager avec vous. N'hésitez pas à liker parce que je vois que j'ai beaucoup de vues, mais je n'ai pas assez de likes. On, me, on passe par là, mais on ne like pas mes vidéos, c'est un peu triste. J'aimerais bien avoir un peu plus de likes, ce serait gentil. C'est déjà gentil de venir sur euh, mes vidéos, mais un petit pouce ferait plaisir en plus. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous venez de me découvrir. Vous pourrez comme ça avoir toutes les notifications pour voir les prochaines vidéos, et les anciennes aussi, vous pouvez déjà avoir accès. Voilà, moi je vais vous embrasser très très fort, je pense bien à vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye